Qué ganas tenía de verte. Ahí está. Todo un agente de policía. ¿Cómo estás? Orgullosísimo de ti, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal fue la, la jura del cargo? Bien. Sí, muy bien. No, no me voy a perdonar en la vida haberme la perdido. Seguro que estabas... Estabas guapísima con el uniforme. Oh, ¿Y estuvo el rey? Sí, estuvo el rey, pero... Mira... Siento mucho haberme lo perdido. Tienes, tienes que enseñarme alguna foto. Seguro que estabas preciosa. No he venido a hablar de mi jura del cargo. Sí, sí, perdóname. Perdóname, es que, es que me emociono. Pensar que... Que has hecho tantas cosas para llegar hasta ahí. Y que lo has conseguido. Se te metió en la cabeza que ibas a ser policía y no dejaste que nadie te quitara esa idea. Enhorabuena. Sé que vas a conseguir todo lo que te propongas en la vida. Mira, he venido básicamente... Lo porque... sé, lo sé, lo sé, porque tu madre te ha insistido, lo sé. Perdóname, perdóname por, por meterla en medio, pero es que necesitaba verte. Saber que estás bien me, me da fuerzas para poder continuar. Además, tengo, tengo un regalo, una sorpresa por, por la jura. Se supone que te lo iba a dar en persona. Pero es que no tenemos tiempo y me gustaría... No sé, lo sé. Una, una pregunta más, una pregunta más. ¿Te acuerdas del viaje a Grecia? Con, conmigo y, y con tu madre cuando acabaste el bachillerato. Me dijiste que era el mejor viaje de tu vida. Quiero quedarme a vivir aquí, en este hotel. Sí. Papá, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, pues tienes una semana pagada en, allí, en el, en el mismo hotel. La fecha entre hoy y un año más creo que tienes. Está todo pagado, así que puedes ir con quien quieras, con, con una amiga, con tu novio, con tu madre. ¿Pero esto a qué viene? Bueno, es, es mi regalo por, por la jura. Llevo meses preparándolo. Lo único que, que vas a necesitar la reserva y está en mi ordenador, así que te voy a dar mi clave no, mira, del no, correo. No, para... no, no quiero entrar en tu ordenador ni meterme en tu correo. De verdad, ¿esto a qué viene? Cariño, la agencia de viajes va a necesitar el localizador, así que vas a tener que entrar en Pero mi ordenador. Pero a ver, a ver, a ver. ¿De verdad te crees que voy a aceptar un regalo tuyo? ¿En serio crees que me vas a ablandar recordando un viaje de cuando tenía 17 años? Pablo y cariño... No, no, yo... no me llames así. Es que solo y, quiero... Y cállate. Que... Lo único que haces es hablar, hablar, hablar y manipulas a todo el mundo con tu labia. Así que ahora me vas a escuchar tú a mí. Verás, he venido para decirte que esta va a ser la última vez que nos veamos. Después de lo que has hecho, de lo que le has hecho a mamá, al tío y de lo que me has hecho a mí, te veo como un desconocido. Te entiendo. Tienes todo el derecho a estar enfadada. No, no estoy enfadada. Y deja de interrumpirme. No te reconozco. Para mí... Para mí ya no eres mi padre. Y no voy a volver a tratarte como tal. Así que olvídate de que existo. Paula. No, no quiero volver a tener que repetirte esto en mi vida. Te deseo mucha suerte. Paula, Paula, espera, 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 por favor. Espera. Entiendo lo que sientes. Entiendo que no. que no quieras volver a pisar por aquí. Me lo merezco. He cometido muchos errores y voy a pagar por ellos. Pero por el amor de Dios, no digas que no soy tu padre. Yo siempre seré tu padre. No hay nada en el mundo que pueda cambiar eso. Eso sí que lo hay. Se llama registro civil y me voy ahora mismo a cambiar el orden de mis apellidos porque no quiero que nadie, nadie, me relacione con Mateo Bremón, el asesino. Así que a partir de ahora me voy a llamar Paula Figueras. Cuídate. De verdad, si vas a estar así todo el desayuno, me pido un bocadillo para llevar y me voy. La gente ya no tiene seriedad ni tiene nada. Así, la gente en general. 
A ver, yo tampoco les pedí que me pintaran la capilla Sistina en la habitación, ¿sabes? Simplemente un tono un poquito más caro. Les di exactamente el código de color que necesitaban. ¿Para qué quieren el catálogo? ¿Y de verdad es tan importante que el tono del, de, del techo de la habitación de Olga sea un poquito más claro que el resto de la casa? ¿Es difícil es pintar una habitación con un tono un poquito más claro que el resto de la casa? Venga ya, hombre. Satur me ha decepcionado. ¿Y por qué no se lo has dicho antes de salir si no habían empezado todavía? ¿Podían haberlo cambiado? Pues ¿por qué no? No quiero más retrasos. Bien, mira, en eso estamos de acuerdo. Vale, ¿te quedas tranquilo ya? Buenos días, pareja. Qué raro se me hace veros tan prontico y los dos juntos. <risa> pues hemos venido a desayunar porque han entrado los pintores en casa y ahí, pues, se está de locos. Pues sí, pues él era el que quería pintar, ya ves tú. Chica, pues cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría, sí. <risa> ¿Qué os pongo? Me vas a poner una, una tostada de esas de aguacate nuevas que tienes, que me ha dicho todo el mundo que está muy buena. Sí, es una receta de Daniela, están buenísimas, te van a encantar. Os pongo también vuestro cafetico y vuestro té, ¿desayuno completo? Pues desayuno completo. Muy descafinado, por favor. Venga, ahora mismo. ¿Todo bien? Mira, que no lo veo. Creo que es un mensaje de Olga. A ver. Sí. Ah, pero está en italiano, no lo entiendo bien. Esto, la y no sé, parece que es una, una crítica en un. Una crítica en una, en una guía gastronómica de estas. Mira a ver si tú lo puedes traducir. A ver, trae ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Tampoco tengo un nivel divina comedia, pero bueno, sí, está hablando de un plato, una creación de obra. Mm, ya ves tú. Hace dos días estaba vendiendo magdalenas a domicilio y ahora sale en la prensa. Tenemos una hija que vale un montón. Uh -huh. Y tengo una idea, ¿por qué no nos vamos un par de días a Verona y probamos este plato tan exquisito? ¿Eh? La última vez que vino por aquí me supo a poco. Bueno, pues vinieron solo para el funeral y eso no da mucho de sí. A mí también me supo a poco, pero... Mirar a ver cómo cuánto están los vuelos, que seguro que están baratos. Antonio, no es el mejor momento para irnos a Verona. Venga ya, hombre, cuando, cuando volvamos está la casa pintada y todo recogido. Que no puedo, que tengo muchísimo trabajo, Antonio, de verdad. Para días nada más, nos vamos el viernes y volvemos el sábado. Ya está, venga, hombre. Mira, baratísimos. Nunca había visto los vuelos tan baratos. No, Ant... En serio, vaya. Antonio, tengo mucho trabajo. A ver, ¿no estás diciendo que, que el tal Salgado te está pisando el terreno, te lo está comiendo? Bueno, pues sale, nos vamos un par de días y que se lo coma todo. Ha sonado fatal. Vámonos, necesitas descansar, te relajas. Vamos a un restaurante de lujo, disfrutas del éxito de tu hija. Antonio, me encantaría irme, relajarme y disfrutar. Pero lo único que pienso es en la cantidad de casos abiertos que tengo encima de la mesa. Tú lo único que estás pensando es en Blado Camp. Y ya te han dicho por activa y por presiva que no es tu caso, que lo dejes, hombre. Quieres... No me fastidies. ¿Quieres bajar el tono de voz? ¿Tan difícil es un par de días? No tengo dos días. Si tanto quieres ir a ver a Olga, te vas tú solo. Toma. Te dejo aquí con los pintores. No, tranquilo, que no son mi tipo. A ver, chicos, vuestro desayuno. Aquí tenéis las tostadas de Daniela. Uh. A ver, tú te, Claudia. Gracias. Y tú descafeinado. Antonio, ya me contaréis qué os han parecido las tostadas. ¿Vale? Pero seguro que están fenomenales. Bueno, pues me lo estoy pensando, sacarme un billete yo solo, fíjate. Pues me parece muy bien. Me sacas el billete solo y te vas. Y tenemos el desayuno tranquilo, ¿vale? Ya, pero se supone que hay un profesor vigilando el recreo para que no sucedan estas cosas, ¿no? No, de verdad que no estoy justificando a mi hijo, pero no sé. Podrían haberle separado sabiendo lo que había. Ya. Un momento que miro mi agenda. Eh, sí, lo tengo libre. A la reunión supongo que tendré que ir con Jaime, ¿no? He entendido, venga. Gracias. ¿Le ha pasado algo a los primos? Jaime se ha peleado con otro niño en el colegio. Se le metieron con Marquitos y le defendió. A puñetazo limpio. ¿Y va a pasar algo ahora? Parece que la sangre no ha llegado al río, pero imagínate el revuelo que se ha liado. Total, que tengo que ir a hablar con el director. En el colegio hace mucho hincapié en solucionar los conflictos de forma pacífica. En mi colegio no pasaba eso. Vamos, mi colegio era una jungla. Pues imagínate <risa> mi generación. Me acuerdo una vez que me peleé con una compañera en clase de gimnasia. 
Y ella me empujó a propósito, claro, y me hizo una brecha en la ceja. Madre mía, estuve toda la mañana llorando hasta que llegó mi padre. No sé por qué, pero con mi madre no me pasaba. Con mi padre era tenerle al lado y, y tranquilizarme. Con él sentía que nada malo me podía pasar. Pero... Pero imagino que eso ya nunca más va a volver a suceder. Bueno, venga, da igual. No quiero entretenerte, que estarás muy liado. Bueno, no te preocupes. Venía a decirte que he ido a la cárcel a hablar con él. ¿Y cómo te ha ido? Pues mal. O bien, no sé, según cómo se mire. He ido a decirle que se olvide de mí, que no quiero saber nada de él. Y lo he conseguido, se lo he dicho. Pues supongo que habrá sido duro, ¿verdad? Pues sí. Sí lo ha sido, pero tenía que hacerlo. Me he cabreado tanto que, que le he dicho que me iba a cambiar el orden de mis apellidos. Que me iba a poner el de mi madre primero. Viniendo para acá he pensado que a lo mejor era cosa del calentón del momento, pero... Pero no. Me lo voy a cambiar de verdad. Me voy a llamar Paula Figueres. Espero que no te importe. No, no te preocupes, lo entiendo. Así ya nadie podrá decir que soy la sobrina enchufada del comisario. Quien piense eso es que no tiene ojos en la cara. Bueno, ya sabes que te ponen una etiqueta y no te la quita nadie. Sí que sucede a menudo, sí. De verdad que no te importa. No tiene nada que ver contigo, tío. Yo me siento muy orgullosa de ti. Para mí eres un referente. Gracias. Y no te preocupes que yo no me lo voy a tomar a mal. Lo que ha pasado con Mateo a todos nos ha removido por dentro. Y yo creo que ahora mismo no sabemos hasta qué punto nos va a cambiar la vida esto. Aquel día en el colegio, cuando esa niña te pegó, tu padre no tenía ni idea de hasta qué punto te iba a decepcionar con el tiempo. Espero no decepcionar a mis hijos nunca de esa manera. Eso es imposible. También parecía imposible con Mateo. Tío, tú nunca vas a cruzar ese límite. Mis primos tienen mucha suerte de tenerte como padre. Gracias. Bueno, a ver, ¿y cuándo vuelvo a verlos? Pues cuando quieras, vente a comer un día a casa. ¿Y por qué no pases el fin de semana con nosotros? ¿Y por qué no vamos al cine un día? ¿Al cine? Pero si vuestra generación no sabe lo que es el cine. ¿O pensáis que las películas son eso que se ven tirados en la cama con, con la tableta en la mano? <risa> con permiso. Venía buscando a Paula, es urgente. ¿Qué ha pasado? Creo que hemos encontrado al padre Ricardo. Se ha alojado en un hotel de Distrito Sur con el mismo nombre que le dio a Cuca, Ricardo Arellano. Un hotel Nova Sur, sí, eso está aquí mismo. ¿Vamos? Necesitaremos una orden judicial para poder registrar la habitación. Claro. Comisario. Pues si está de acuerdo con su declaración, firme aquí y aquí, las dos copias. Muy bien. Pues esta es para usted. Muchísimas gracias por su colaboración. Esto sería todo. Acompáñanos. Es posible que le contactemos en los próximos días. Hay novedades. Mientras tanto, intenté no acercarse por ese parque y menos de noche. Sí, sabemos que tiene que dar un poco más de vuelta, pero hasta que no lo encontremos, mejor no cruzarlo. Buenos días, muchas gracias. ¿Alguna novedad en el caso del cable trampa? Un testigo. Normalmente cruza el parque. Es el camino más corto que tiene del trabajo a su casa. Y anoche le pareció ver a una persona sospechosa. ¿Una persona sospechosa? ¿En qué sentido? Yo, alguien ha agachado unos arbustos en una zona que no suele ser transitada, fuera, fuera de vía, le pareció raro, sí. ¿Y pudo verle la cara? No. En cuanto le vio, salió corriendo. ¿Os ha dado algo más? No sé, una descripción o vio algo entre los arbustos. No, cuando se acercó ya no había nada. Me parece que nos va a tocar a nosotros darnos una vuelta por ahí. Sí, descripción tampoco ha dado. Estaba oscuro y llevaba capucha. Lo que está claro es que esta noche no ha habido ningún aviso, así que es muy probable que este testigo le haya arruinado los planes. También está claro que aprovecha por la noche para poner las trampas cuando no le ven. Es muy posible que hoy ponga otro. Sí, 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 es muy posible, sí. Pero bueno, ahí estremos nosotros para cazarle. Uh -huh. Pues ya sabéis que os toca una bonita noche de troncha, ¿no? Ya echaba de menos yo mi termo de café y lo que se lavo. ¿no? Sí, hombre, y ya verás lo contentos que vamos a estar en cuanto le traigamos esposa. Esa es la actitud. Si necesitáis algo, me avisáis, ¿vale? Eh, eh, Claudia, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo lleva lo de Salgado? 
No quiero hablar de eso. Bueno, que sepas que yo estoy contigo, que incondicionalmente, ¿vale? ¿Qué? Pues te lo agradezco, pero preferiría que no me dejaras en evidencia como ayer. Y si me tienes que apoyar, pues que sea porque tengo razón y no porque te cae mal Salgado, ¿vale? Eso por hablar. Sí, 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 estoy al corriente de todo. No se preocupe que esa cisterna queda arreglada esta misma mañana, ¿eh? Bueno, faltaría más. Bueno, gracias y, y perdón, ¿eh? Gracias por su paciencia. Buenos días, buenos días. Por lo que pagan, ¿qué pretende? ¿Un hotel de cinco estrellas? Que la gente de verdad. Hombre, ya era hora. ¿Tú dónde estabas? Arreglando la caldera, como usted me pidió. También te pedí que arreglases la cisterna de la 201, que llamaron anoche. Estaba rota y sigue rota. Usted me dijo que goteaba, que no era un asunto urgente. Si no es un asunto urgente, el señorito no mueve un dedo, ¿o qué pasa? No, no, no. Yo, yo hago lo que haga falta, jefe. Lo que pasa es que, por desgracia, solo tengo dos manos. Así que dígame si quiere que vaya a arreglar la caldera o me subo para la 201. Tira para la 201. Y mírate el, el minibar de paso, que no meta ruido. Buenos días. Hola, buenos días. Soy el inspector Ocolle de la Policía Nacional. Ella es la gente Bremón. Queríamos hablar con el encargado, encargada del hotel. Eh, yo soy el director, Joaquín Rodríguez. ¿Hay algún problema? Necesitamos hablar con uno de sus huéspedes. Ya. Pero tú, qué, perdón, ¿qué haces ahí? Tira para la 201. Perdón. Eh, ¿qué, ¿De qué huésped se trata? Ricardo Arellano. Va vestido de cura. Habitación 312. Tenemos toda la información, pero necesitamos hablar con él. ¿Sabes si sigue en su habitación? Pues... Podría ser, yo no lo he visto por aquí, desde luego, no lo sé. ¿Pero qué pasa con el padre Ricardo? ¿Se, se ha metido en algún lío? Bueno, eso no se lo podemos decir. Ya tenemos la orden. La secretaria judicial está de camino. Perfecto. Yo lo único que les pido es que no se monte un escándalo en el hotel. No, no se preocupe. Nosotros vamos a esperar aquí unos minutos hasta que llegue la secretaria judicial. Usted compórtese con total normalidad, por favor. Ya. Gracias. Menudo sinvergüenza el padre este Ricardo. Aprovecharse de la fe de la gente para robarles. ¿Tú eres creyente? Yo. No, pero respeto mucho a la gente que cree. Supongo que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Sobre todo cuando uno se siente solo. Pues sí. A mí a veces me gustaría ser creyente. Ir a misa, rezar, confesarme. Y así sentirme mejor. Oye, ¿cómo estás? Tirando. No te importa que te pregunte, ¿verdad? No, no, no. Pero prefiero centrarme en el trabajo. No, por supuesto. Agente Bremón. Ocoye, Bremón. Buenos días, letrada. Creemos que el sospechoso se encuentra en su habitación, así que si le parece bien, procedemos al registro. ¿Mm? Pues vamos. policía. Tenemos una orden judicial. ¿Se puede? Sí, sí, por supuesto. Despejado. ¿Me permite? Sí. Gustavo Noguera. ¿Es este su verdadero nombre? Les aseguro que no van a encontrar nada delictivo. Ya, eso ya lo veremos. ¿Le suena el nombre de Cuca Ordóñez? Cuca, sí, claro. Soy su asesor espiritual. ¿Asesor espiritual? Qué bonito, ¿no? Yo no he hecho nada que la perjudique, todo lo contrario. Incluso la he ayudado económicamente. Lo sabemos. Le compré un relicario valiosísimo por 300 míseros euros. ¿Valiosísimo? Ese relicario no era tan excepcional como Daño Cuca creía. Si alguien ha mentido aquí, es el que le vendió el relicario a su difunto marido. Estos coleccionistas que se creen que lo saben todo y son unos pobres ignorantes. Déjelo, ya nos lo cuentan comisaría. 
Bájate, Blumón. Mire. Vaya. Eso no parece una sagrada forma, ¿no? No, parece que a este tampoco le basta con ir a misa a rezar. Son de consumo personal. Que yo sepa eso no es delito. Ah, ya veo que no solo está familiarizado con lo que no son las leyes divinas. Sí, y parece que tampoco las respeta. Oye, pero esto gusta más que 300 euros, ¿no? Unas 30 veces más. Debe ser que ya ha vendido el relicario. Yo no he vendido nada. Pues si no lo ha vendido, ¿por qué no nos lo enseña? Ni idea de dónde está. Me lo habrá robado alguien del servicio del hotel. Y yo que pensaba que eran gente de bien. Quiero presentar una denuncia. Perfecto. Así podemos acusarle de dejar esa denuncia también. Se ve que ha hecho los deberes. ¿Qué es? ¿La colección de la viuda? Es la colección de la viuda, información sobre el marido, información sobre ella misma. O sea que vino expresamente a Madrid por ella. Lo tenía todo preparado, ¿eh? Bueno, creo que ya lo tenemos todo. Se procede a la detención de Gustavo Noguera como presunto autor de delito de estafa. Gustavo tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a no declararse culpable, a no declarar contra usted mismo y a solicitar asistencia letrada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Pasa que no ves el cartel de la puerta ¿eh? que pone cerrado? Sí, lo he visto, pero como estaba abierta, simplemente he entrado. Mira, estamos dando pasos en nuestra relación. ¿Ya entras por la puerta principal? Es lo que suelo hacer siempre, entrar por la puerta principal, salvo raras excepciones. A mí me gusta ir de frente. Pues está muy bien, lo ir de frente. Ya si eres breve, para nota, ¿eh? porque me voy a ir a comer. Bien. Muy bien, pues entonces no me voy a andar por las ramas y al grano. He venido porque quiero saber si estás cumpliendo tu parte del trato. Quiero saber si sabes algo ya de hablado acá. Y yo quiero saber para qué lo buscas. No deberías hacer tantas preguntas. Eso no es asunto tuyo. Mira, Quintero, hago las justas para mantenerme con vida. ¿Mm? Si tú te quieres meter en una guerra con un tipo como Oblado, pues me parece bien, pero yo quiero vivir en paz. No sé yo si podrías vivir en paz si a mí me diese por ir a la comisaría para hablarles todo lo que sé sobre ti y enseñarles esas pruebas que también tengo sobre ti. Pues fíjate que yo te hacía más perspicaz. Porque si te crees que vas a sacar algo de mí amenazándome... Está bien, está bien, está bien. Recapitulemos. Está claro que no hemos empezado con buen pie. Hemos. Primera del plural. Sí, hemos, hemos, hemos. Da la sensación que los dos tenemos ganas de discutir. Y dos no discuten si uno no quiere. Eva, yo lo único que quiero saber es dónde está hablado Cabo. Estoy en ello, Quintero. ¿Mm? Pero me va a llevar tiempo. ¿Tiempo? ¿Y no será que estás intentando...? ¿Darme largas para terminar jugándomela? Porque es eso lo que suena. Pues, ¿Sabes a qué me suenas tú? A un tipo obsesionado. ¿Mm? Y es muy peligroso obsesionarse. Se cometen errores. Quintero, yo tengo algo que tú quieres, ¿no? Tú tienes algo que yo quiero. Organización, paciencia y haremos negocio. Está bien, está bien. Seré paciente. Uh -huh. Oye. No me has contestado. ¿A qué? ¿Que por qué buscas hablado? Ya te he dicho que eso no es asunto tuyo. Pues a mí me da que sí que lo es, ¿sabes? Porque yo creo que se trata de algo personal. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se le iba una novia tuya? Tú lo único que tienes que saber es que si no consigo averiguar dónde está hablado Khan, gracias a ti, lo haré gracias a otra persona. Pero en ese caso, tú te quedarás en la ruta del sur. Sentaos, por favor. Pues se habrá montado un buen jaleo cuando le habéis sacado del hotel, ¿no? Bueno, siempre llama mucho la atención ver salir a un cura esposado, pero tampoco se ha montado mucho jaleo. Uh -huh. Solo ha habido una mujer que nos ha increpado cuando le estábamos metiendo en el Z. Sí, yo estaba hablando con ella. Vive en el edificio de enfrente. Conoció a este tío desayunando en el bar de al lado. Yo creo que era su siguiente víctima. Mm. Oye, veo aquí que tenía un gramo de cocaína, 10.000 euros en efectivo y una carpeta con diversos recortes de artículos sobre arte sacro e información sobre Cuca Ordóñez. Mm. Esto lo tenía en la habitación. Sí, tal cual. El tipo no se molestó ni en esconderlo. Ya. Bueno, supongo que le daba mucha tranquilidad el disfraz de cura, ¿no? Bueno, disfraz, disfraz... El tío había sido cura de verdad. ¿Y había sido cura de verdad? 
Hemos chequeado su DNI. Y resulta que es auténtico. Él se llama Gustavo Noguera y participó, formó parte de la archidiócesis de Zaragoza. Fue párroco en un pueblo. Pero se lió con una mujer de allí que estaba casada, todo salió a la luz. El caso es que se lió la de Dios. Mira, nunca mejor dicho. Tuvo que colgar los hábitos. ¿Y desde entonces se dedicó a estafar a la gente? Uh -huh. Hay unas cuantas denuncias en contra de él. Siempre elige mujeres mayores que sean viudas y si tienen hijos que vivan lejos. Ah, y que sean muy creyentes, claro. Sí, se gana su confianza y luego él se convierte en su asesor, en su guía espiritual, como se diga. El caso es que las camela para poder sacarles la pasta para supuestas obras de caridad o que le cedan obras de arte para supuestas parroquias. Ya. A ver, déjame ver eso. Sí. Y pues veo que esta mujer, por ejemplo, le nombró apoderado de sus cuentas. Bueno, y hay un par que lo incluyeron en su testamento. Pero la gente, ¿cómo puede ser tan inocente? No tenga en cuenta que el número más utilizado como pin de las tarjetas de crédito es 1234. Con eso está dicho todo. Pues sí, con eso está dicho todo. Bueno, buen trabajo. Gracias. A ver qué le sacáis en el interrogatorio. Venga. Gustavo Noguera. 14 denuncias por estafa sin contar la de Cuca. Anda que no eres escurridizo. Todas ellas mujeres que están solas en la vida. Oye, Gustavo. ¿Puedo llamarte, Gustavo? ¿Qué te parece si, ya que te hemos pillado con el carrito del helado, nos echas una mano y así le llevamos todo el trabajo hecho al juez? Bueno, al juez o a la jueza. Porque a lo mejor tienes suerte y le ponen una jueza que está a punto de jubilarse. Su especialidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reconocer que todas estas denuncias son cosa tuya. Porque Ricardo Arellanos, Ignacio Santos, Francisco Javier Heredero, todos estos alias, eres tú, ¿verdad? Bien. Pues si firmas una declaración en donde admites todos estos delitos, el juez lo tendrá en cuenta. De la cárcel no te va a librar ni la Santísima Trinidad, esto ya te lo digo yo. Pero colaborar en una investigación siempre es un atenuante. Así que a lo mejor podría ayudarnos y nos podría dar el nombre y el contacto de la persona a la que le vendió el relicario. Que quede claro que el comprador pensaba que era una venta legítima y que todo el dinero iba para la vida. Es un coleccionista venezolano. Me dijo que vivía en la calle... Eh, por el barrio de Salamanca. Apunta también el nombre de tu amante. ¿Amante? ¿Qué amante? No se haga el tonto. Sabemos que tuvo que colgar los hábitos porque se enrolló con una mujer casada. Eso fue hace muchos años. Gustavo, si esa mujer resulta ser tu cómplice, lo averiguaremos tarde o temprano. No nos hagas hacer horas extra. ¿Mm? Esa mujer me abandonó hace mucho tiempo. Cuando se enteraron en el pueblo de lo nuestro y el obispado... Me suspendió, ella dejó de dirigirme la palabra, yo me fui de Zaragoza y no la he vuelto a ver. Pobre, sin novia y sin parroquia. Con lo bien que se engañan las mujeres siendo cura de verdad, ¿eh? ¿Usted no ha oído eso de no juzgues y no serás juzgado? Sí, claro. Pero podría haberse buscado otra cita de la Biblia, ¿no? Eso está más visto que el TVO. Insiste en decir que engaño a esas mujeres. No lo digo yo, lo dicen ellas. Lo que ha llevado a esas mujeres a denunciar es su codicia y su soberbia. En el fondo de su corazón, ellas saben que yo no les engañé. Fui su amigo, su consejero espiritual y su confesor. Encontraron consuelo en mi compañía. Ya, y tú también encontraste una buena fuente de ingresos. ¿Sabes lo que gana un sacerdote? No, dime. Poco más del sueldo mínimo. Mm. ¿Sabes lo que te queda cuando te suspenden? Esas mujeres necesitan un guía espiritual. Yo necesito comer. Venga ya, Gustavo. Encontramos un gramo de cocaína en tu habitación del hotel. Tú no robas para comer. Yo no robo, punto. Todo lo que me dieron esas mujeres fue por voluntad propia, igual que lo hubieran echado en el cesto de la iglesia. Ellas lo hacen para lavar su conciencia. Esas mujercitas se sienten culpables por su codicia, 
Por eso son tan felices cuando echan el dinero ahí. Ya. Yeah. La verdad es que te defiendes como un gatito panza arriba. Eso te lo reconozco, pero no me convences. Cuca no es rica. Te dio el relicario porque no tenía ni para pagar la derrama de la comunidad. Cuca tiene un piso en propiedad. Y una colección de arte sacro que cuesta una fortuna. Y la tiene en su casa llenándose de polvo. Ahí demuestra su vanidad y su codicia. Podía cederla al museo, pero no. Ella la quiere para ella sola. Es un pecado que todas esas reliquias se queden en una casa particular. Un pecado, ¿eh? Avaricia. Pecado capital. Ya. Y lo dice un tío que ha estafado a mujeres para pagarse sus vicios, ¿no? Ni yo soy un demonio. Ni esas mujeres son unas santas. A mí me apartó de la Santa Madre Iglesia y a ellas de sus maridos. A cambio, les regaló un sacerdote que las escuchaba y las oía y les hacía sentir bien. Y a mí me dio la posibilidad de seguir en mi ministerio, teniendo un plato caliente y un techo sobre mi cabeza. Bueno, pues no te preocupes, porque seguirás teniendo un plato caliente y un techo sobre tu cabeza, pero en la cárcel. Sí, sí, soy un tipo ligero de equipaje. Madre mía, qué, qué, qué rápido ha ido todo, ¿no? Has encontrado piso a la primera, muy bien. Ojalá encontrara todo así de fácil. ¿A qué te refieres? Bueno, pues a las parejas, que no, no suelo encontrarlas tan rápido. Ah, ¿y quién es el exigente, tú o tus parejas? No, 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 soy yo, soy yo, soy yo. Ellas suelen caer rendidas a mis pies. ¿A ti no te ha pasado? <risa> Uy, sí, sí, sí. <risa> No veas que soque. ¿eh? O sea, todavía me estoy tomando medicación a ver si, si lo supero. Anda, Dios mío. Oye, Carlos, Carlos, ¿qué tal? ¿Sabes algo de él? ¿Ha encontrado piso? Uh, pues lo dudo. Lo dudo porque... Vamos, no sé, creo que ha dejado de buscar. Sí, bueno. En fin, creo que se ha planteado volver con su mujer. Oh, qué bien, ¿no? Entonces, problema resuelto, ya está. Bueno, sí, una cosa es lo que él quiera y otra es lo que vaya a pasar. Madre. No, no me digas que su mujer ha dado puerta. No, no me hagas hablar, que sabes que no me gusta. Iván. Pues sí, sí, su mujer le ha dicho que, que, que quiere un tiempo, o sea, que no creo que, que quiera volver con él. A ver, me, me dio pena. Sí, me dio pena. No, estuve a puntito de decirle que se quisiera vivir conmigo, pero, pero no, no. Es buen tío, ¿eh? me, me, me cae bien. Ah, como tú. Y eso que yo pensaba que tenías la patata muerta. ¿Por qué dices eso? Pues porque vas de borde y lo eres. Pero en el fondo eres un pedazo de pan. No, 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 no te equivoques, no soy borde. Tengo mala leche como todos los cojos. <risa> Pero tengo mi corazoncito, ¿eh? <risa> lo que no tengo yo es la cabeza para aguantar ver borrea de nadie. Vamos, que me, me imagino viviendo con él. Todas las mañanas, con su cosa, y todas las noches, no, 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 no puedo. Qué exagerado eres, de no, verdad. No, me quedo corto, vamos, no sabes cómo es el nota. Sí, sí. Buenas. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido con el cura, Carlos? Ha firmado la declaración, ha confesado todo. Sí, se acaba de ir el abogado. Enseguida se lo llevan para la Plaza de Castilla. Genial, entonces, ¿no? Qué bien. Sí, muy bien. De hecho, estaba pensando en celebrarlo tomando unas cañas al salir. Tengo a Paula prácticamente convencida. ¿Vosotros qué? ¿Os animáis? Bueno, yo es que hoy tengo, bueno, tengo que limpiar la, la casa y da, dar de alta los suministros, el contrato de, de, del seguro, que es, es un rollo que no veas. Y bueno, yo... Yo, yo es imposible. Lo claro. Siento. Sí, a mí, a mí me encantaría, ¿eh? pero es que tengo plan ahí quedado. Bueno, no pasa nada. Otro día. Okay. Mm. Ven, iré a tomar algo yo solo. Sí, cualquier cosa antes de volver al piso ese en el que esté metido. De verdad, es que no solo el piso, ¿eh? el edificio entero parece el de, el de psicosis. A ver, un poco exagerado tú, ¿no, no Carlos? Créeme, nada, no soy no. exagerado. Mira, ayer se me cayeron los picaportes. Eh, las persianas están todas atascadas. El wifi no va. 
la vitrocerámica no funciona. Cada vez que la intento utilizar, salta de diferencial, entonces no puedo cocinar. Termino pidiendo todos los días pizza. Bueno, no sé, pues, pues habla, habla con tu casero, dile que te lo arregle, ¿no? No, paso. Lo que tengo que hacer es dejarme tonterías y ponerme a buscar piso, que entre una cosa y otra lo estoy dejando y así me va. Mi vida se está convirtiendo en, en un chiste y... Oye, pero perdón que no quiero a vosotros comeros la cabeza con mis neuras, ¿eh? Mira, Carlos, a mí... Para mí el piso se me queda... se me queda grande. Si te quieres venir conmigo, puedes. Pero tú no quieres vivir solo. Sí, sí, quiero vivir solo y quiero vivir solo. Pero bueno, no voy a dejar a un compañero tirado. Bueno, Iván. No sabes la alegría que me estás dando, ¿eh? Bueno, eso sí, una cosa. Si compartimos piso, compartimos gastos, todo al 50%. Sí, cinco... sí, sí. Vamos, por supuesto. Es que, ¿qué menos? Te digo ya que no te vas a arrepentir. Iván. <risa> Iván, estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien. Oye, muchas gracias, ¿eh? <risa> eso sí, no... No hagas que me arrepienta, no, ¿vale? No, 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 no. Cuenta con ello. Ok. Buenas tardes, Cuca. Muchísimas gracias por venir. No hay de qué. Dígame que hay buenas noticias. Pues sí, hemos detenido al padre Ricardo. Bueno, a Gustavo Noguera, que es así como se llama, en realidad. Gracias. Menos mal. Ya no estafará a más viejas pánfilas como yo. No diga eso, Cuca. Usted ni es vieja ni es pánfila. Ese señor es un estafador profesional, que además tenía preparado esto desde hacía mucho tiempo. Y le tengo que decir que sí era sacerdote. ¿En serio? Sí. Hasta que tuvo que colgar los hábitos, era párroco en un pueblo pequeño de Zaragoza. Pero a usted no le ha engañado un timador de tres al cuarto. Menudo historial que tiene. O sea, que yo no soy la primera. Ni la primera, ni la quinta, ni la décima. Pero no se preocupe, porque yo creo que estará ya de camino al juzgado. Y le va a caer una buena condena, ¿eh? Y, por cierto, yo creo que usted tiene buena mano con el de arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido sacarle el nombre del comprador y nos hemos encontrado con un hombre bastante honrado que no quería ningún tipo de lío. Así que no ha tenido ningún inconveniente en devolvernos el relicario. ¡Ay, qué bien! ¿Y me lo puedo quedar? Pero claro, mujer, si sí es suyo. ¡Ay, Dios mío, qué alivio! Y está perfecto. Señor Ardóñez, por favor. Solo quiero hablar con él un instante. Te sientan mejor las esposas que el alzacuello. Y a ti te sienta mejor la caridad cristiana que esa actitud farisea, Cuca. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dijo Jesús. Lávate la boca antes de citar las sagradas escrituras. Estafador, delincuente. ¿Sabes lo que deberías de hacer en vez de insultarme? Darme las gracias. ¿Las gracias? ¿Por qué? ¿Por reírte de mí? ¿Por estafarme? Por escucharte, por acompañarte, por ser tu guía espiritual. ¿Cuánto tiempo hacía que en la iglesia nadie te escuchaba como te he escuchado yo? ¿Y qué te ha costado? ¿Un simple relicario? ¿Simple? Ese relicario es una obra de arte y tú lo sabías. ¿Y para qué lo quieres? ¡Quieto! Verías muy bien en dejar todas tus posiciones y cultivar tu alma. Tanto tiempo atesorando las cosas de tu marido. ¿Para qué? Estás sola, estás aburrida. Mírate. ¿Eh? Vive la vida, mujer. Todo este tiempo que has estado conmigo han sido días que han hecho que despiertes, que vivas como hacía tiempo que no vivías, que empieces a ser una persona feliz, ¿o no? Bueno, ya, ya está bien. Venga, ¿qué es para hoy? Llévatelo. Qué manera de perder la tarde. Sí, y la noche, ya verás. No, digo yo que por la noche veremos algo. No sea cenizo. Sí, no, nos hemos seguido de vigilancia toda la tarde para traernos algo. Nos hemos traído un, una picadura de mosquito y una mano llena de ortiga. Bueno, pero por la noche aparecerá, ¿no? Mm. Al menos ese es un modus operandi. ¿Y quién te dice a ti que no nos ha estado viendo hacer el canelo toda la tarde y, y ha cambiado de lugar? Elías, entiendo que te, que te mosqué, que te hayan sacado el caso de la Inés. ¿Cómo no me va a mosquear? Por favor. Y, y también que esta noche, que, que vamos a estar por toda la noche pasando frío, para que para encontrarnos mañana por lo del cable este, pues a uno una heridita ahí en un parque y una tirita. Me lo estoy viendo. 
Hola, cariño. Hola, Rey, es que... ¿Qué tal va? Bueno, vale. Hemos tenido días mejores. ¿No se puede preparar eso? Sí, el termo de café ya lo tengo listo. Y, bueno, los bocatas están a punto de salir. A ver si hay suerte, ¿no? Y pilláis ese desgraciado. Ya te digo yo que lo vamos a trincar a ese. Ese va caminito de Jerez como que yo me llamaría Guevara. Pero hace un minuto no has dicho que íbamos a volver de vacío. Ya, pero bueno, que ver a mi señora me entra el aire, guerrero. Bueno, eso y el olor a lomo de los bocatas que sale de la cocina. Ah, yo también. Voy a por ello, no se me quema. ¿Te parece si miramos esto de...? ¿eh? El parque de la dehesa, mira. El parque de la dehesa tiene básicamente dos, dos accesos. No digo yo que no puedan saltar por la valla, pero yo creo que deberíamos centrarnos en esas dos entradas, vigilarlas. Vale, ¿y qué propones? ¿Nos ponemos cada uno en una? Pues sí, es, es, es lo más sensato, según el testigo. Y bueno, y según estos casos, suelen ser lobos solitarios. Así que no creo que corramos peligro. No sé que pillemos una mierda o algo. Vale, pero llevamos pinganillo, ¿no? Y el primero que ve algo, que avisa al otro, ¿no? De todos modos, no nos relajemos, tengamos cuidado. Esto es una vigilancia y tiene que estar muy coordinada. Mira lo que le pasó a Lainez por, ir, por su cuenta y riesgo. Elías, ya sé que es difícil, pero vamos a olvidarnos del caso de Lainez. Un ratito. Mira, el asesino sigue suelto. Pero bueno, de todos modos, tranquila, que ahora me lo estoy pasando muy bien con esto del cable, porque es que me encanta cabrear al salgado este. Ya, ya, se denota. Sí, porque a verle mientras gana de pelearme. Aquí tenéis, chicos, los bocatas. Espera, que os voy a echar un par de barritas energéticas también, por si luego se te abusan ellos. Qué bonita eres. Muchísimas gracias. Venga, vamos. Un segundo, un segundo, un segundo. Pero, pero vas a hablar por teléfono, que no estábamos ya. Un momento, ya. solo es un momento. Hola. Sabía que no ibas a tardar en llamar. Reconozco que lo de hacerte la interesante ha funcionado, ¿eh? Pero no te acostumbres, que las primeras veces hace gracia, pero luego cansa. Entendido. ¿Y cuándo nos vemos entonces? Vente esta noche al pub. Cierro a las 12, pero puedes venir un poco antes. Nos tomamos algo y vemos qué hacemos. Hoy imposible. Y no, no te lo digo por hacerme la interesante, es que empieza ahora mi turno y me voy a liar toda la noche. Oye. ¿Tú quieres verme? Me muero de ganas de verte. Bueno, con eso me vale de momento. Y, y yo me muero de ganas de ver la tele con mi señora porque tenemos que irnos. Eh, te tengo que dejar. Te llamo mañana y hacemos por vernos, ¿eh? Más te vale. ¿Vamos? Hasta luego. Hasta luego. Emilio, me voy ya. ¿Necesitas algo? Eh, no. Espérate un momento, nos vamos juntos. Estoy terminando también. Vale. Un día largo, ¿eh? Ya te digo. Estarás deseando volver a casa. Pues no sé qué decirte. Miedo me da a lo que me hayan dejado los pintores por medio, no sé. Y además, con, con Guevara y con Alonso de Troncha, voy a dormir con un ojo abierto. ¿Seguro que no quieres cogerte un par de días libres y ir a ver a tu hija? Hombre, como querer, querer, pero creo que me necesitas aquí. De verdad que estoy bien, estoy fuerte. Sí, ya sé que estás hecho de acero y de hormigón armado, pero prefiero quedarme por si aparece alguna grieta. Te lo agradezco, de verdad. Está siendo muy duro. Me lo imagino. ¿Cómo estás físicamente? ¿Te refieres al corazón? Perfectamente. No nos des otro susto como el del año pasado, ¿eh? Nada. Si no me ha dado un patatazo cuando he escuchado a mi hermano declararse culpable, no me va a dar ahora que ha terminado todo, ¿verdad? Que no ha terminado todo, Emilio. No ha terminado. Si todavía queda el juicio, tendrás que declarar un montón de veces. Y además, desde jefatura van a estar muy pendientes de cualquier movimiento en el juzgado. Oye, Claudia, ¿tú quieres evitar que me dé un infarto o provocármelo antes de tiempo? No, lo que quiero es que tomes conciencia de que a lo mejor tú eres el que necesita esos días de descanso. Ahora. Anda, calla, calla. Con un asesino de policías libre, ¿no? Mi deber es estar aquí, al pie del cañón, dando ejemplo, como Paula. ¿Has visto que entera está? Pues sí, la verdad. Mira, hoy ella y Carlos han detenido al que había estafado a la viuda. ¿Qué me dices? ¿Y cómo ha sido? Pues impecable. Le han detenido en el hotel. Y ni un ruido, ni un susto, ni nada. Un registro y una detención modélicos. Y además le han sacado cinco páginas de declaración. 
Es impresionante cómo se está viniendo arriba. ¿eh? Le va a ir muy bien en el cuerpo. Pues sí, yo creo que sí. Oye, convéncela de que se saque una carrera. Antes de, de los 30 se gradúa, a los 30 y poco se entra en la cadena ejecutiva. Y en menos de 15 años tenemos a otra Bremón dirigiendo una comisaría. Mira, la verdad es que no suena nada mal. Y si se lo propone, lo consigue. Pero lo de Bremón va a ser más difícil. Me acaba de decir que se va a cambiar el primer apellido por el de la madre. ¿En serio? Supongo que tiene su lógica, ¿no? Pues sí, desde luego es muy significativo. Sí que lo es, sí. Pues yo no tengo nada que decir a eso. Es decisión suya. En cualquier caso, yo creo que Paula va a ser la misma. Se llame Paula Bremón o Paula Figueres, ¿no? Que se llama así. Gracias, Claudia. Pues bueno, vámonos, que ya está bien por aquí. Dígame. Sí, soy yo. Sí, sí, soy el comisario Bremón de Distrito Sur. ¿Con quién hablo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Eh, eh, escuche, pero, pero está bien. En el hospital. ¿Y qué, qué dicen los médicos? Eh, gracias por llamar. ¿Qué ha pasado, Emilio? Mi hermano. <risa> 